Habari za asubuhi jana. Bas. Kwanza kabisa mimi ni shukuru. Shukuru kwa mwitikio wenu. Lakini ipo haja au ipo namna ya kuwa karibu kwa kiasi cha kuweza kusukuma hivi vitu au kupiga makelele kupitia hichi ambacho tunakifanya ili kesho na kishukutwa at least ile tija wala tuanze kuiona hata kama sisi hatukuipata basi sio tumeacha athari tumeacha mbegu nzuri ambao watakayekuja nyuma waweze kuyaona mwanzo wetu ila wasiwone mwanzo kabaki historia kama ya kitu kibaya lengo la kufanya la kufanya hii sinema uh, lengo lake kwanza kabisa kutaka ku, kumkumbusha mtanzania unajua wa Tanzania wengi sio kama na, na tukana isipokuwa kuanzia hichi kizazi cha 89 kuja huku wamekuwa kama historia hawaijui sasa ikifikia hatua hawaijui historia yako wewe ni nani unatakiwa kufanya nini inakuwa huwa inasumbua lakini historia nyingi ambazo sisi tunazijua ni kwamba mcheza mpira hata mwanamke wa kwanza aliyozaa naye inawezekana ukawa unamjua kuliko hata kumjua chief kinje kitilengwale ukawa ujui chochote hii inaweza kusumbua kwa namna moja au nyingine au ukawa radhi siku moja kuchukua pesa kuiuza nchi yako au kuuza utu wako kwa tukaona kama tuanze kuwekeza kwenye nguvu ya uzalendo kiasi eh, kwa kumbusha wa Tanzania at least wa kupitia sinema waweze kuwa wanakumbuka au wanasoma historia sababu tumekuwa tuna hatuna utamaduni wa kusoma vitabu na vitu kama hivyo ndio lengo la kufanya sinema ya ya, ya segere tunaendelea huko lakini tukirudi kwenye sura ya kwa nini tuna tunaweka sinema kwenye mitandao bado inawezekana likawa swali dogo tu eh, make mtu anaweza kauliza ah kuna watu ambao hawawezi sasa ikiwa wafanyabiashara wanaendelea kuuza smartphone kila siku na watu wanaweza kununua basi inabidi uwafate watu huko kwenye kiganja chao cha mkono ili waweze kutizama kwa namna moja au nyingine kwa hiyo nchi huwa inatoka sehemu moja inakwenda sehemu nyingine kwa tunazungumzia sehemu wa Tanzania waliokuwa wengi wa Tanzania milioni hamsini na tatu milioni arobaini kitu huko tayari wanatumia smartphone kwa lazima twende nao sambamba na ukizingatia uuzaji wa DVD, uuzaji wa, wa, wa namna ambayo tulikuwa tumeizoea kutokana na industry kutokuwa na sera na nini. Kwa inaona hili ni kimbilio sahihi la bora upate kidogo cha kochana ambacho kitakuwezesha kita kwa namna nyingine ili kuweza kila siku kuwa unapiga hatua. Na hata iwe nafasi nzuri pia ya kuweza kuwasaidia wasanii wa changa ambao wanataraji kuwa baadaye kwa hiyo viko vita vingi lakini kuliko kukaa kusubiri atokee fulani afanye inakuwa mtiani na kama inaumiza kidogo. Kwa tunaona si wenyewe kwa nguvu zetu kwa uchache ambao tunaufanya wacha tufanye labda atokee mtu atuambie hichi mnachokifanya hakipo sahihi usahihi wake ni huu ndio tutatoka huko kwenda kule kuliko kumsubiri mtu aje eti aweze kufanya. Unajua inakuwa ngumu kidogo kama sio kuumiza kabisa. Wasanii wengi wamekuwa na kilio kikubwa kutokana na desturi ambayo tulikuwa tumejiwekea mwanzo alikuwepo au walikuwepo walanguzi wa, 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 wa sinema maana nikisema wanunuzi inawezekana ikawa lugha ya Kiswahili haieleweki vizuri walanguzi wa sinema kwa walikuwa hapo hapo mwanzo wa, wasanii wengi akili zetu zilikuwa kule baada ya kile tulichokuwa tunakitegemea kuiumba kila mmoja amesimama na mtizamo mwenzake kwa hiyo vitu vya namna hii vilikuwa havipo lakini vitu vya namna hii vingekuwepo sidhani kama mpaka leo watu wangekuwa wamenyamaza kimya hawajui wafanye wafanye kitu gani kwa hiyo msaada unahitajika sana hasa kwenu ninyi waandishi kuweza kusukuma hivi vitu pointi yenyewe ya msingi jamani watu wao wameamua kufanya hivi tuungane mkono tushikane tuwe pamoja unajua mtu mmoja peke yake inakuwa sio kweli wala inakuwa nguvu yake pia ni ndogo kiasi. Lakini watu wengi wakiwa wanapiga kelele kwa kitu kimoja kuna uwezekano katika siku watu wakafahamu. Sasa so, ukiangalia gharama za kuweza kuitizama hii sinema kwanza rais kuingia kuipata kwanza hiyo app yenyewe ya rais. Kama hata tukizungumzia app, sababu ukizungumzia app itakuwa mada ni app. Hapa mada ni segere. 
na namna gani watu wanaweza kuipata hiyo sinema ya Segere ndo mada iliyokuepo unafahamu kwa sababu tukianza kuzungumzia hapo utaweza kujikuta tena umetoka unaanza kuzungumzia vitu vingine kwa hiyo namna ya kuweza kupata ni urahisi sana yani kwa gharama ndogo sana ya shilingi tano unaweza kawa umesupport sasa hii ikifanywa mara nyingi kuna uwezekano kelele za namna hii tusifanye tena au maswali ah sasa gabo sinema zako unaweka kwenye apu itakuwaje sasa baadaye mtu ambaye yuko shamba hata mtu ambaye yuko shamba umeme hujafika unaniambiaje kuhusu hapo sio kwa mtiani serikali yenyewe umeme hujafika bado itakuwa apu yangu mimi kuwafikia watu jamani na kwa kweli so so kitu rais kwa kitu rais ambacho unaweza kukizungumza ni kupiga kelele kwa kushirikiana kwenye kitu hichi kimoja ili mradi kesho na kisha kutwa kinaweza kikaleta faida nyingine kubwa sana ambayo inaweza ikaenda kutanua wigo wa industry